అందరికీ నమస్తే అండి మన దసరా సినిమాలో ధరణి పెళ్ళైన తర్వాత దోస్తులకి అందరికీ దావత్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాడండి అందుకే ఇప్పుడు మొత్తం దసరా టీమ్ని పట్టుకొచ్చి ఒక మంచి తెలంగాణ దావత్ సెట్ చేసాం అనమాట మన దగ్గర ఈరోజు తెలంగాణలో కావాల్సిన అన్ని స్పెషల్స్ ఉన్నాయి బగారాన్నం లేకపోతే తెలంగాణ మీల్స్ కంప్లీట్ కాదు బగారా బొవ్వు ఉంది మటన్ కూర ఉంది కరీంనగర్ కారం రొయ్యలు ఉన్నాయి నాటుకోడు కర్రీ ఉంది చెప్పండి దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్టింగ్ మంచి కరీంనగర్ రొయ్యలు వేపుడుతో స్టార్ట్ చేద్దాం అన్ని వస్తాయిగా అన్ని వస్తాయి ఈ ఫుడ్ అంతా కూడా మాల్తి రావు అనే ఒక లేడీ తెలంగాణ విందు అనే ఒక హోమ్ బేస్డ్ క్లౌడ్ కిచెన్ నుంచి నాని గారి కోసం స్పెషల్ గా చేసి పంపారు మంచి తెలంగాణ మటన్ కర్రీ నాటు కోడి కూర అనమాట సో ఈ ఐడియా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే మొన్న ఒక రోజు శ్రీకాంత్తో మాట్లాడుతుంటే ఈ సినిమాకి కష్టం గురించి లేదంటే ఎఫర్ట్ గురించి అందరం ఆబ్వియస్లీ నేను లేదంటే ఈ మెయిన్ టీమ్ మాత్రమే మాట్లాడుతూ వచ్చాం ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో బట్ ధర వెనక ఇలా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వకుండా కష్టపడిన ఒక టీం ఉంది అది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా ప్రాణం పెట్టి సినిమాకి పనిచేశారు వీళ్ళందరినీ ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వాళ్ళతో మాట్లాడించాలి అని శ్రీకాంత్ అన్నప్పుడు చాలా మంచి ఐడియా లాగా అనిపించింది సో దాంతోపాటు కొంచెం ఫుడ్ను కూడా కలిపి ఈరోజు ఈ సెటప్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది మరి ఎంత చాలా బిజీగా తింటున్నారు ఇది ఎంత మధ్యలో మాట్లాడతారో లేదు తెలీదు బట్ ట్రై చేద్దాం శ్రీకాంత్ అని తెలిసి నువ్వే ఒకరినొకరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మొదలెట్టాల నువ్వు ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అని టీంలో నేను రాముడు భీముడు అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు లేనప్పుడు అప్పుడప్పుడు టీంలో మాట్లాడుతుంటా రాముడు వచ్చాడు అని వీళ్ళిద్దరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు హరి అన్న తర్వాత అర్జున్ ఈడు క్యాస్టింగ్ ఇప్పుడు చాలా మంది నాకు క్యాస్టింగ్ అదిరిపోయింది క్యాస్టింగ్ అదిరిపోయింది అని చెప్తున్నారు అది ఈడు ఇంకా అసలు టార్చర్ పెట్టేటోడు అన్న కోఆర్డినేటర్ రక్తం రావడు ఒకటే వాడు ఆల్ ఇన్ వన్ చిన్న రవి ఆల్ ఇన్ వన్ అన్నమాట చిన్న రవి సైలెంట్ ఉంటాడు వాడన్న సైలెంట్ కదన్న వాడు ఫోన్ మోగుతుంది అంటే అందరు భయపడిపోతారు వీడు ఎందుకు ట్రక్స్ తాగేస్తాడు టార్చర్ పెడుతున్నారు అని అన్న వాడికి ఏం కావాలో చూడండి అని పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్ వాడు అర్జున్ క్యాస్టింగ్ ఎడిట్ రిపోర్ట్ ఎడిట్ అదంతా వాడే ఫాలో అయిపోయాడు చిన్న రవి శ్రీనాథ్ రైటింగ్ మా మోడ్యులేషన్ లో మా భాష కరెక్ట్ గా సరిగ్గా ల్యాండ్ అయిందా ఇమోషన్ డైలాగ్ లో ఇమోషన్ ఇవన్నీ పక్కన చూసుకునేవాడు మా డబ్బింగ్ కూడా తాడ తీస్తాడు డబ్బింగ్ లో అన్ని మా శ్రీకాంత్ ఓకే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి నేను కరెక్షన్ చెప్తాడు వాడు పక్కన సీన్ అన్న నాకు సుకుమార్ సార్ దగ్గర పరిచయం నా సీనియర్ సో సినిమా ఓకే అయింది అని అడుగుతూనే నేను ఫస్ట్ పిలిచింది సీన్ అన్న నేను అనమాట అన్న నాకు డైలాగ్ రాసి పెట్టాను అన్న అని చెప్పి అట్లా నాకు మొత్తం రైటింగ్ లో మేము చేసే తప్పులు అన్ని సరిదిద్దింది ఆయనే పక్కన సురేష్ అన్న తెలంగాణ నాకు ఎంత వచ్చినా శ్రీనాథ్కి ఎంత వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఎవరో ఒకరు పెద్ద దిక్కు ఉండాలి తప్పులు ఒప్పులు చెప్పడానికి పాతకాలంలో ఇలా ఉండేదని చెప్పడానికి అనే దానికి సురేష్ అన్న అన్నిటి ఆయన రెండు మూడు కదా డెత్ సాంగ్ మనోడే రాశాడు ఆల్ ఇన్ వన్ సూపర్ స్టార్టింగ్ లో సినిమా వేసి కుమార్ పాట మనోడే రాశాడు యాక్టింగ్ లచ్చే క్యారెక్టర్ ఆల్ ఇన్ వన్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ గురించి పిలిచాము వెళ్ళే వరకు అన్ని వేసేసాడు పక్కన వంశీ వాడు ఎలా అంటే వాడికి నచ్చలేదు అనుకోండి అన్న వస్తాడు నా దగ్గర ఊరు లేనప్పుడు వచ్చి అన్న నాకు అది నచ్చలేదు అన్న 
నాకు ఇది నచ్చలేదు ఇది మార్చేయాలి అది మార్చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పి కొన్ని లైన్స్ మనోడు బాగా రాస్తాడు ఇది సంప్రదాయం సంప్రదాయం వాడేరాపర్ ఆ లైన్ ఆ డైలాగ్ వాడే సార్ దాని తర్వాత హరి అన్న చెప్పాయి రామ్ రామ్ కాస్ట్యూమ్స్ చూసుకునేవాడు రామ్ రోహిత్ రోహిత్ నాకు ఫ్రెండ్ గోదర్కర్ నుంచి ఫ్రెండ్ వాడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకున్న నెగిటివిటీ మొత్తం వాడే మొస్తుంటాడు అనమాట నేను ఏదో చెప్తా ఆ టైంకి నేను అది చెయ్యా మర్చిపోతా లేదంటే నేను పోను నా ఇష్టం ఇంకా నాకు బుక్ దొరకలేదు నేను రాను షూటింగ్కి రాను అది చేయను ఇది చేయను ఏదన్నా వాడే మెల్లి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వినాయన దగ్గరికి వెళ్ళి అదంతా నా నా దగ్గర ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో అదంతా వాడు మోస్తుంటాడు అందుకే వాడు అందరికంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ పర్సన్ టీమ్ లో వాడు అనుకుంటారు వాడు కాదు అది నేను సో వాడు రామ్ కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ ఇంకా మనోడు ఎప్పుడు నాకు కాస్ట్యూమ్ వ్యాన్ దగ్గరనే కనబడుతుంటాడు కాస్ట్యూమర్స్ తోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళతోనే కాపురం అన్న వీడు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఆ చిన్న చిన్న ఏదైతే ఉన్నాయో వీళ్ళిద్దరు కలిసి వాడు ట్రాక్ చేసి వీడు చెప్తే వీడు మొత్తం అరేంజ్ చేసి టైంకి తీసుకొచ్చి పెట్టేవాడు యశ్వంత్ యశ్వంత్ నాకు సీజీ మీద జీరో నాలెడ్జ్ నాకు అసలు సీజీ బ్లూ మ్యాట్ గ్రీన్ మ్యాట్లు ఏమి తెలియదు ఓకే ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది మనోడు చెప్పేవాడు అన్న ఇట్లా ఉంటుంది అన్న ఇప్పుడు ఇదంతా కట్ అయిపోయి ఇట్లా వస్తుంది అంటే మనోడే చెప్పాడు ఇలా చేద్దామా అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా పెడదామా ఇలా పెడదామా ఇది చేద్దామా అది చేద్దామా అనేది మొత్తం నాకు నేర్పింది యశ్వంత్ సో యశ్వంత్ సీజీ ఏది ఉన్నా అది మనోడిది నాకు సంబంధం లేదు లెవెన్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ చిన్న రిమూవల్స్ అన్ని సో అలా అనిపించలేదంటే అది మొత్తం యశ్వంత్ పెద్ద పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి అందులో చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి మధు ఏంటంటే మధు అందరికి హెల్ప్ అనమాట ఎవరికి ఇప్పుడు సీజీలు ఏదైనా కావాలంటే మనోడు ఫోన్ చేస్తాడు ఎడిట్లు ఏమైనా కావాలంటే రవి ఫోన్ చేస్తాడు ఏదన్నా క్రౌడ్ గీయడు అంత ఉన్నా అంత మనోడు మేనేజ్ చేసి చేసుకునేవాడు ఇది పవన్ పవన్ ప్రాప్స్ నేను ఏదో రా ఇంకొక ఆయన మిస్ అయ్యాడు పెద్ద రవి ఆయన ఈయన పవన్ ఇద్దరు నేను ఏదో రాత్రి సీన్ రాసేసి చెప్తాం ఇది కావాలి పవన్ నాకు రేపు పొద్దున్న కళ్ళాలి మనోడు రవి ఇంకా రాత్రి రాత్రి మొత్తం ప్రపంచాన్ని నిద్ర లేపేవాడు విజయ్ గారికి ఫోన్ చేసి ఆ డైరెక్టర్ కి ఫోన్ చేసి అందరికి ఫోన్ చేసి పొద్దున్నకి సెట్ కి వరకు రెడీ ఉండదు అది ఎలా రెడీ చేసేవారో నాకు అర్థం అయ్యేది కాదు పవన్ సినిమాలో రంజిత్ గారు అని నాని అన్నారు ఆయన ఆయన మేకప్ ఇన్ఛార్జ్ దుమ్మే శ్రీకాంత్ గారు మీకే అసలు ఇంత పెద్ద ఎవెంజర్స్ టీమ్ ఎలా ఫామ్ చేశారండి ఫామ్ ఏం లేదు నాకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక అందరు అదిరిపోయింది అది ఇది అన్నా కూడా ఆ హై రావట్లేదు పెద్ద కానీ నాకు వచ్చే హై ఏంటంటే ఈ టీమ్ అంతా మేము హరి అన్న ఉన్నాను వినయ్ అన్న తప్ప అందరం ఫస్ట్ సినిమా అందరికి ఫస్ట్ సినిమా సో అందరం పోరగాలం కలిసి చేసిన సినిమా దసరా ఇద్దరు హరి అన్న వినయ్ అన్న ఇద్దరు గైడ్ చేస్తుంది అరే తప్పు ఇది రైట్ ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అది ఇది చెప్పేసి నాని గారు మీకు వచ్చిన అండి సో దసరా రిలీజ్ అయింది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చాలా తిరిగారు కదా మీరు తిరిగిన ఇన్ని ప్లేసెస్ లో చాలా కొత్త కొత్త ఫుడ్స్ ట్రై చేశారు మీకు చాలా బాగా నచ్చేసిన టాప్ త్రీ ఫుడ్స్ ఏంటి కేరళలో ఇలాగే ఒక ఫుడ్ షో మీ షో లాగే బయటకు తీసుకెళ్లారు అది బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అలాగే నిజం చెప్పాలంటే అది సినిమా రిలీజ్ ఉందన్న ఈ సినిమా ఉన్నే ఉండింది కదా మైండ్ అంతా పెద్దగా నిజంగా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడే ప్రాపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఈ సెట్అప్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు సినిమా స్టార్ట్ అవక ముందు మీకు లైసెన్స్ టు ఈట్ అని చెప్పి ఒక లైసెన్స్ ఇచ్చారు సో ప్రతిరోజు షీట్ డేనే బాగా ఎంజాయ్ చేసింది మీలో ఏంటి ఆ షీట్ డేలో మనం షూటింగ్ లొకేషన్ లోనే జనరల్ గా పెద్ద గుడ్ లో చేసేది ఆ లంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది అన్ని అప్పుడే వండుతారు అన్ని నాన్ వెజిటేరియన్స్ అన్ని అండ్ అదొక సెంటిమెంట్ లాగా అది ఈసారి మేము షూటింగ్ లొకేషన్ మా సెట్ ఉంది కదా మా సెట్ లో ప్లాన్ చేశారు ఒకరోజు 
హాఫ్డే నుంచి షూటు అనుకుని ప్లాన్ చేశారు అండ్ నాకు తెలుసు అది ఎలా ఉంటుంది చాలా హెవీ ఫుడ్ అందుకని ఆ రోజు నేను పొద్దున కూడా ఏమి తినకుండా కావాలని ఆకలితో వెళ్ళాను నేను పూర్తిగా దీన్ని జస్టిఫై చేద్దాం అని ఐ థింక్ కడుపు నిండా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసిన ఫుడ్ ఆ రోజు సో మేము ట్రైలర్ చూసి చాలా మాసిపోయాం సార్ అరే ధరణిగా అని చెప్పి ఇదేందే ఇది చేశారు మూమెంట్ మా సినిమా చూసినప్పుడు ఆ ట్రైలర్ కట్ ఎన్ని వర్జన్ చేశారు ఆ క్యూట్ ఐడియా ఎవరిది మిస్లీడ్ చేయాలన్న ఐడియా నవీన్ ఎడిటర్ నవీన్ గారు ఓకే ఆయన అందరికంటే పెద్ద మెంటల్ వాడు అంటే నవీన్ చేస్తూనే ఉంటాడు చేస్తూనే ఉంటాడు చేస్తూనే ఉంటాడు వర్షన్ 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 లాస్ట్ లేదా పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు చూపించాడు మా అందరిని ఇల్లగొట్టి ఏదో జరుగుతుంది ఇంకా సెట్ అవుతుంది సెట్ అవుతుంది అని లాస్ట్కి ఇల్లగొట్టి పొద్దున్న రాపో అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పడ్డు పెడితే ఫోన్ చేసాడు రారా బాబు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదండి షూటింగ్ స్పాట్ లో ఆకలి అనేది మర్చిపోయి అందరికన్నా గట్టిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరు దీంట్లో అంటే ఒక్కరిని ఏం చెప్పలేదు జెన్యున్ గా అందరు అందరు పిచ్చి పిచ్చి చేసేసారు ఇష్టం ఎవడు ఇష్టం అంటే అడిగి చేసేసినాం అంటే ఫుడ్ గిడ్ అది ఏం లేదు సో ఏం లేదు చేసుకుంటే ఓడే అంతే సో ఎన్ని రోజులు షూట్ అయిందండి మొత్తం వన్ టెన్ మీరు ఏమన్నా బాగుందండి అక్కడ సుధాకర్ గారు ఏమో మీకు డైలీ మంచి మంచి క్యాటరింగ్ తో మంచి మంచి మసాలా వేసి ఫుడ్ అది పెడతా ఉంటే మీరు తినకుండా ఇదంతా చేయడం కరెక్ట్ అని సుధాకర్ గారు చెప్పండి సుధాకర్ గారు అనే సెట్ యావరేజ్ ఎంత మందికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది అండి జూనియర్స్ అన్ని కలిపి క్లైమాక్స్ అప్పుడైతే త్రీ థౌసండ్ దాకా ఉన్నారు జనరల్ గా ఈ సినిమాకి ఫుడ్ వైజ్ గా బ్రహ్మాండమైన ఫుడ్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా కానీ ఎక్కువ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోయిన సినిమా కూడా ఇదే ఎందుకంటే అందరికి దుమ్ములు దుమ్ము అవి వీళ్ళు ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఏదైనా హ్యాండ్ లంచ్ కి వెళ్ళినామంటే ఈ ఫేస్ మేకప్ అంతా వాష్ చేసుకుని హ్యాండ్స్ అన్ని వాష్ చేసుకుని తినడానికి కూడా ఓపిక చచ్చిపోయేది ఆ టైంకి వెళ్ళేటప్పటికి బట్ ఫుడ్ మాత్రం బోల్డ్ అంత ఉండేది ఎంత అయ్యేవాళ్ళం కానీ ఇంకా ఆ వర్క్ లో ఎవరు అంత పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయలేకపోయారు మొత్తం ఏడీస్ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ అయింది ఎట్లయితే గట్లయింది బ్యాన్ చెప్ అని ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ సీన్ ని ఛాలెంజింగ్ గా తీసిన సీన్ ఏమన్నా ఉందా మీకు అంటే మీకు ఆ సీన్ చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అది ఎలా తీస్తామో కూడా తెలియదు బట్ ఎట్లయితే గట్లయితుంది బ్యాన్ చేత్త అని చెప్పి దూకే సార్ సో ఎనీ ఛాలెంజింగ్ సీన్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క చెప్పండి అందరు క్లైమాక్స్ బట్ అది ఎగ్జాస్టింగ్ అంటే క్లైమాక్స్ నాకు కూడా క్లైమాక్స్ కి మీకు దుమ్ము ఫ్యాన్లు తో సహా చలి కూడా కదా ఎక్స్ట్రీమ్ చలి కదా సో అది వేరే లెవెల్ కి వెళ్ళింది ముసలి కూడా ఉండేది ఒకచోట జూనియర్ అందరూ వెనక్కి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఏముందంటే పాము వచ్చిందంట అనే వాళ్ళు సో ఒక రకంగా క్లైమాక్స్ షూట్ కి మాత్రం మీరు వీళ్ళందరి కంటే కూడా నన్ను ఎక్కువ మెచ్చుకోరు ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ జాకెట్లు వేసుకుని షూలు వేసుకుని తిరిగారు నేను లొంగి బనియన్లో ఆ జిడ్డు జిడ్డు రక్తంతో అది అమ్మో అది కూడా అది నన్ను నన్ను ఇంకా ఇద్దరు బయట రెస్టారెంట్ కూడా మెచ్చుకోవాలి ఇంకా ఇంకా ఎవరు మన కెమెరా టీమ్ రాజేష్ ని ఇంకా అవి ఒక ఐదుగురు బంచ్ ఉన్నాం ఇంకా టఫ్ అంటే ట్రైన్ ఎపిసోడ్ నాకనిపించింది ఆ ఇంటర్వెల్ సీన్ లో గేదీలు అన్ని కట్టేసి ఉంటాయి పాకులు 
అంటే వర్షం తగ్గిపోయి అక్కడ అక్కడ గేదెల మధ్యలో కూర్చుంటాడు కదా కూర్చున్నప్పుడు ధరణి కూర్చున్నప్పుడు అన్ని పక్కన ఆటోమేటిక్ వాడికి తెలియదు కదండి షిఫ్ట్ చెప్పినప్పుడే ఫస్ట్ ఇవ్వుతుందా షార్ట్ ఇంటర్వెల్ షార్ట్ మా నాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే అవి పోస్తుంటే గేదెలు ఆ మధ్యలో ఉంటే అది వాడి ఫేస్ మీద చిందుతూ ఉంటే వాడు ఇలా పట్టుకుంటే అది అది టైట్ ఇంటర్వెల్ షార్ట్ ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది కావాలి కదా అని చెప్పి నేను ఆ గేదె అటు వైపు నా వైపు తిప్పుకుంటున్నా నేను గుర్తుంది నువ్వేమో కంగారు కంగారు లో లైట్ వచ్చేస్తుంది తీసేస్తాం తీసేస్తున్నావు నువ్వు ఆ డీటెయిల్ పట్టించుకోవట్లేదు నువ్వు ఈ మ్యాటర్ ని పట్టించుకున్నావు నేను దాన్ని తిప్పుకుంటున్నాను ఆ వైపు ఎందుకంటే ఇది చెప్పాడు గుర్తుంది ఇది ఉండాలి ప్రేమ్ సార్ ఏంటంటే పోసినప్పుడు పేడలో పడే మీ మొహమ్మద్ అదే వచ్చింది వచ్చింది బట్ వచ్చింది లాస్ట్ లో కరెక్ట్ గా మన క్లోజర్ రేంజ్ షార్ట్ లో నీ కరెక్ట్ గా నీ కదా కానీ అది ఎవరు కనబడట్లేదు వర్షం వల్ల అది వర్షం వర్షం నీళ్ళే అనుకుంటున్నాను అది వర్షం నీళ్ళే కాదు దాంట్లో చాలా మిక్స్ లు ఉన్నాయి అనమాట గోవు ఏమంటారు దాన్ని గోమూత్రం గోమూత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పచ్చు కదా నువ్వు వస్తానంటే నేను దాని రెండు సీన్ రిపీట్ అయింది చాలా చాలా డెడ్లీగా రిపీట్ అయింది అది సో మీ ఏడీస్ అందరికి ఆ దసరా షూటింగ్ స్పాట్ లో షూటింగ్ డేస్ లో జరిగిన ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా ఉందా ఆర్ ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ దిస్ మూవీ ఇప్పటి వరకు బయటికి రాలేదు చెప్పాలనుకుంటే యూ కెన్ షేర్ బయటకనే మనకి సినిమాకి మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది మీకు మెమరబుల్ మూమెంట్ ఏంటి మీకు పర్సనల్ గా మెమరబుల్ మూమెంట్ ఆ రోజు ఎందుకు కష్టపడినా ఆ రోజు మీరు మర్చిపోలేని ఒక పోర్వారి సాంగ్ లో ఒకసారి నాని సార్ డంపర్ పై నుంచి బొగ్గు లో రోల్ అవుతూ కింద పడుకుంటారు ఏదో మిస్టేక్ జరిగి బొగ్గు మొత్తం మీద పడిపోయింది ఒకసారి అందరు సైలెంట్ అయిపోయారు అరే సార్ ఇప్పుడు లేచి సీరియస్ అవుతారేమో అది చూసుకోరా అని జస్ట్ లేచి అంతా లేచి తుడుపుని ఓకే ఇంకోటి చేసేద్దామా అని అడిగేశారు డైరెక్ట్ అంటే అందరూ ఒకసారి భయపడ్డారు అందరు అందరు భయపడిపోయారు ఒకసారి చాలా బ్యాడ్ అంటే దాని ఎఫెక్ట్లు పడినప్పటి కంటే కూడా తర్వాత ఒక నెల రోజుల దాకా తెలిసింది డబ్బర్ కూడా ఎంత హైట్ ఉంటుంది టైర్ చాలా హైట్ చాలా దాని నుంచి పడాలి ఈయన రోల్ అవుతూ పడాలి అది జస్ట్ చాలా టూ మచ్ ఉంది యాక్చువల్ గా పడ్డాడు పడ్డ తర్వాత నేను షార్ట్ చూడలేదు మాట్లాడలోకి వెళ్ళి ఉరికి చూస్తే ఈ మనిషి షార్ట్ ఓకేనా అన్నాడు షార్ట్ చూడాలి కదా చెప్పి ఓకేనా అన్నా చెప్పి మళ్ళీ పోయి షార్ట్ చూసి నా భయం ఏంటంటే నువ్వు ముందే ఓకే కాదు ఇంకోటి ఉంటుంది కదా దానికి కూడా రెడీ అయ్యాడు రెడీ అయ్యాయి కానీ ఓకేనా కదా నాకు తొందరగా నేను తెలుసుకోవాలని ఒక క్యూరియాసిటీ పడ్డప్పుడు కూడా కాలం తగిలింది మాస్టర్ ఏమో ఇలా జారీ ఇలా వెనక్కి పడము ఉంటుంది మనమేమో ముందుకు పడము వెనక్కి పడితే అంటే ఎక్కడ పడిన తర్వాత రెండో షార్ట్ కి లేదు ఛాన్స్ అంటే బురద అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ రోజు ఇంకా కంటిన్యూ చేయలేదు బట్ విజువల్లీ ఓరి వారి ఇస్ అమేజింగ్ అండి మెయిన్ డైరెక్టర్ ఒకటి కూర్చున్న శ్రీనాథ్ వంశీ వాళ్ళు వర్క్ చేసేటప్పుడు రైటింగ్ సీన్ రాసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా బేసికల్ గా సో తక్కువలోనే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని వీళ్ళనే రాస్తాం రాసేటప్పుడు జనరల్ గా సో ఈ సీన్ ఈ వర్షన్ ఇది ఓకే అయిపోతుంది శ్రీకాంత్ తోటి అని మాకు కాన్ఫిడెన్స్ అక్కడ మేము ఇలా కొట్టేసుకుని హైదరాబాద్ చూడి బిడి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం ఏంటండి నచ్చిన తర్వాత చూసి అంటే అండ్ బాగాలేదనే మాట అసలు నోట్లో రాస్తారు అసలు ఓకే ఇంకేదన్నా ఓకే సమ్టైమ్స్ ఎలా ఉంటుందండి సార్ చాలా బ్రిగ్డ్ రాసింది ఒకసారి పేజీలు ఒక పేజీలో ఆగొట్టేసిన సేమ్ సూపర్ అని అనుకుంటే వచ్చి దీని సింగిల్ లైన్ లేని చెప్పలేము అన్న సింగిల్ లైన్ లేని చెప్పలేము మా శ్రీనాథ్ ఓకే శ్రీకాంత్ ఓకే ట్రై చేస్తాం శ్రీకాంత్ ఈ నిన్న అనుకుంటున్నా మా ఆవిడ ఏదో అనుకుంటాడు అని మళ్ళీ బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన సీన్ అయితే సార్ రైటింగ్ పరంగా రాజన్న సీన్ సార్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర చాలా వర్షన్లో బట్టను ఓకే అయ్యేది కదా మేము ఏమో ఈజీగా ఉంటాయి 
ఎన్ని వర్షాలు ఉంటాయో రఫ్ దాదాపుగా ఒక టెన్ వర్షన్స్ దాకా వెళ్ళిపోయినట్లేదు అలా అయితే చాలా ఉంటాయి ఆ రకంగా అయితే మరి చిన్న చూడటం ముందు రోజు వరకు కాదు సార్ అది చెప్తాను ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన లొకేషన్ వన్ డేనే యాక్చువల్గా షూట్ వన్ డేలో అయిపోవాలి నైట్ నైట్ శ్రీకాంత్ ఇంకా సీన్ అది క్రాక్ అవ్వలేదు నైట్ నైట్ శ్రీకాంత్ వన్ డేలో అయిపోద్ది కదా అనుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం స్పాట్ లో వెళ్ళిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎనిమిది పేజీలు తీసుకొచ్చాడు శ్రీకాంత్ షూట్ మాత్రం లొకేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ వన్ డే ఉంది నేను పిల్లలే సాయంత్రం దాకా సో అది అంటే ఎనిమిది పేజీలు వన్ డే ఫినిష్ చేయడం కష్టం నెక్స్ట్ డే మనకు లేదు షూట్ అక్కడ లొకేషన్ కూడా మన చేతిలో లేదు సో అది దాన్ని మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇది చేసుకుని వర్జన్ ఆటో నైట్ నైట్ చేంజ్ అయిన వర్జన్ అంటే అది పోలీస్ స్టేషన్ సార్ దీంట్లో చిన్న ఫన్ ఇది ఏంటంటే సార్ రాసేటప్పుడు జనరల్ గా క్యారెక్టర్ తోటి లవ్ లో పడిపోతాం రాసేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ధరణీయమైన ఈ నమ వంశీ రాజన్న ఫ్యాన్ అండి మా రాజన్న పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత బయటకు వచ్చాడు లేపండి అయ్యా ఎందుకు మా రాజన్న తొక్కేస్తారు మీరు మీరు ధరణీని వినలేనా మా రాజన్న మీరు పట్టించుకోరా అని చెప్పి మా వర్షన్ అయ్యే కొద్ది ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ ఒప్పుకుంటాడు లేదా అది కాదు సార్ థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు వంశీ ఒప్పుకుంటాడు లేదా ఈ వర్షన్ అని మాకు అది టెన్షన్ రాజన్కి అడ్వకేట్ అనమాట నైస్ ఈ వరల్డ్ బిల్డింగ్ సినిమాలో చాలా బాగుంది అంటే స్క్రీన్ మీద చూస్తే మేము కూడా వేర్లపల్లిలో వెళ్ళిపోయినంత అద్భుతంగా ఉంది సో అదంత ఆథెంటిక్ గా రావడానికి ఎంత రీసెర్చ్ చేశారు అంటే మీ టీమ్ అంతా ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ మీరు రీసెర్చ్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసింది గోదావరి కానీ గురించి కానీ కోల్ మైన్స్ గురించి కానీ మీకు ఇప్పటి వరకు తెలియంది ఈ సినిమా ద్వారా తెలుసుకున్నది చాలా ఉన్నాయి దసరా టూ కాదు ఇలా ఏదో ఆ ప్రాసెస్ లోనే ఏదో చేసుకుని ఉంటాడు కదా ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ కూడా సేమ్ వరల్డ్ కాకపోండి సేమ్ వరల్డ్ కాదు బట్ ఆ ఫ్లేవర్ లేదంటే చెప్తారు ఫ్లేవర్ కూడా కాదు అప్పుడు అప్పుడు నేర్చుకున్న ప్రాసెస్ లో కొన్ని దీనికి మనకు వచ్చి కొన్ని దాని సో సుమారు మీకు సినిమాలో చాలా నచ్చి బట్ ఫైనల్ కట్ లో రానివి ఏమన్నా ఉంటే షేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడే ఆ మౌంటైన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్ అది వాడు చెప్తున్నా మ్యాటర్ చెప్తున్నా వెన్నెల కోసం వెన్నెల అటువైపు పైన వాడి నుంచి వస్తుంది కదా ఇంట్లోకి వచ్చి ఉంటుంది కదా వీటితో పాటు వాడు వెళ్ళి ఇంట్లో బాత్రూమ్ ఉండదు ఆ వెన్నెల వచ్చిన తర్వాత వాడు ఇలా స్క్రాప్ తో ఒక బాత్రూమ్ కడతాడు వెనకాల చాలా బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్ అది అంటే ఒక అమ్మాయికి ఒక బాత్రూమ్ అనే ఒక బేసిక్ కంఫర్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ వచ్చి ఉండలేదు అని చిన్నప్పటి నుంచి అనిండే కానీ ఈ డిన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అది ఏం అవసరం అని చూసి చేస్తాడు అది చాలా అది ధర్నీకి ఆ మూమెంట్ లో ఉన్న ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో చాలా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ అది ఇది నేను మిస్ అయిందని ఇప్పుడే నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది చాలా వీలు అవుతుంది యాక్చువల్ చాలా బ్యూటిఫుల్ మౌంటైన్ సార్ మీకు అది డిలీటెడ్ సీన్స్ లో వీళ్ళు రిలీజ్ అయితే నేను మొన్న కూడా అనుకున్నాను నేను ఎవరితో చెప్పాను ఈ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇంత పేరు వస్తుంది కదా ఆ సినిమాకి ఆ అంద పర్ఫార్మెన్స్ కి మంచి పేరు వస్తుంది కదా నా దృష్టిలో దసరాలో బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ సూర్య మదర్ ది ఆవిడ క్లోజ్ పెట్టిన ప్రతిసారి ఇమోషన్ వర్కౌట్ అయింది అది ఆ డెత్ సాంగ్ లో అవ్వచ్చు మామూలు కావచ్చు ఆవిడ ముందు చిన్న ఆశగా ఆ పెళ్లి కొప్పుకుంటుందేమని చూసినప్పుడు కావచ్చు మధ్యలో ఏదైతే తిట్టుకుంటే వెళ్తుంది కదా వెన్నెలా ఆవిడ ఒక అథెంటిసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆవిడ ఆవిడ ఫేస్ లో కానీ ఒక తెలియని ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక డెప్త్ ఉంది నేను ఎప్పుడు ఆవిడ కూడా లొకేషన్ లో కూడా చెప్పిన లేదు ఇలా సినిమా చూస్తుంటే ఫీలింగ్ వచ్చింది బట్ ఐ థింక్ ఒక మేమందరం అబ్బియస్లీ మాకు మాకు పర్ఫార్మెన్స్ ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మాకు అంత లెంత్ ఉన్నాయి అంత సీన్లు ఉన్నాయి మేము బాగా చేసామని చెప్పించుకోవడానికి మాకు సపోర్ట్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది ఆవిడకి దొరికిన ప్రతి షాట్ వర్క్అవుట్ చేసింది ఆవిడ అంటే ఎవ్రీథింగ్ వర్క్అవుట్ లైక్ మ్యాజిక్ ఆవిడకి పెద్ద లెంత్ లేదు ముందు లేదు అనేది లేదు ఆవిడకి మధ్యలో పడిన ఒక షాట్ తో ఎలివేట్ చేస్తుంది ప్రతిసారి బ్రిలియంట్ పర్ఫార్మెన్స్ సురభి ప్రభాస్ ఆవిడ పేరు చాలా మంది జనరల్ గా బయట కూడా మాట్లాడుతుంది అడిగింది కదా చైల్డ్హుడ్ లో లవ్ ని పోట్రేట్ చేసినంత బాగా ఫ్రెండ్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు అని ఒక ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంది ఎందుకు వాడు కోసం సాక్రిఫైస్ చేయాలి ధరణి అనేది అది మాంటేజ్ తీసి కూడా ఎయిటింగ్ లో తీసేయడం జరిగింది అది చాలా మంచి మాంటేజ్ చెప్పిన వాళ్ళు అందరూ బాగా ఇదే అసలు ఏంటంటే ధరణికి చికెన్ పాక్స్ వచ్చింది చైల్డ్హుడ్ లో బెడ్ మీద ఉన్నాడు కింద చూస్తే పోసుకుంటున్నాడు ఇలాంటి కండిషన్ లో ఉన్న ధరణి ఎవరు పిల్లలు దగ్గర చిన్న పక్షి వస్తే ఎవరు రానేవారు కదా సార్ పిల్లల దగ్గరికి రాదా ఇది ఇప్పుడు సూర్యగాడు వచ్చి అటు పక్కన
ఎడిటర్ అంటే జనాలు ఉంటుంది అదే ఇంకా చెప్పాల్సిన చెప్పాలి అది ఉండు కూడా వద్దు ప్లస్ శ్రీకాంత్ ఇదేంటి సార్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అది ఏదో చేస్తుంటేనా ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్ అంటే ఫ్రెండ్ అంటే దానికి వస్తుంది ఏదో చేయాలా సాక్రిఫైస్ చేయాలా అని మనకి సినిమాలో అంటే మనకి మన ప్రతి దానికి రీజనింగ్ ఎత్తుతాం కానీ రియల్ లైఫ్ లో ప్రతి దానికి రీజనింగ్ ఉంటుంది నాకు ఇప్పుడు నువ్వు ఈడ ఈడ ఎందుకు ఇష్టం అంటే ఈడ ఎందుకు ఇష్టం లేదు అంటే రీజన్లు ఉంటాయి కానీ ఈడ ఎందుకు ఇష్టం అని చెప్తే నువ్వు చాలా సార్లు ఒక మాటలో చెప్పడం అసలు పాసిబుల్ ఈ సందర్భం మనకి సినిమాల్లో ఏంటంటే తెలియకుండా వాడి చేశాడు కాబట్టి వీడి చేస్తున్నాడు ప్రతి దానికి ఒక లాజిక్ లైఫ్ లో అలా ఉండదు కనెక్ట్ వీ కనెక్ట్ వీ డూ వీ డూ మామూలుగా బయట నిజంగానే ఫ్రెండ్ ని కలుస్తున్నాం రా అని కలవాలనిపించినప్పుడు వెళ్ళి కలుస్తాం చాయ్ అవుతాం లేదా మంద అవుతాం వాట్ ఎవర్ ఏ చేసినా అని చేస్తాం కానీ నాకు ఆ రోజు వాడు పెన్సిల్ ఇచ్చిన వాటిని ఈ రోజు కలిసి చేయాలి ఆ క్యాల్కులేషన్ ఉండదు ఉండదు అండ్ నీకు వాళ్ళు ఇద్దరిని చూస్తుంటే అంత ఫీల్ అయ్యా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అది ఫీల్ అయిపోతున్నా ధరణి సూర్య బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ లాగా అనిపిస్తున్నారా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నీ సరే ధరణి ఫస్ట్ నుంచి నీ ధరణి సినిమా అంతా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ కాడి మీద ఉన్న ప్రేమ చూపించగలి వాడు జస్ట్ పెళ్లి దగ్గర వాడికి తెలిసిన మూమెంట్ లో వాడి కళ్ళల్లో కనిపడింది వాడికి ఈడ అంత ఇంపార్టెంట్ కదా ఇంకా దాని గురించి అంటే మనకు నెట్ పెట్టిన ఫస్ట్ లో మనం వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ట్రెండింగ్ ఏంటంటే వెన్నెల భారత్ ప్లాన్స్ సో అప్పుడు మీ సెట్ లో ఉన్న వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్ అది ముందు నుంచి సెట్ లో ఉందా లేదంటే ఏమన్నా దాని వెనకాల ఏమన్నా స్టోరీ ఉందా లేదు లేదు ముందు నుంచి నాకు దానికి అమ్మాయి ఎప్పుడో షూట్ చేయాల్సింది అది షిప్ కొన్ని రెండు మూడు సార్లు పోస్ట్ పోన్ అయ్యి ఇంకోసారి నాకు నేను లేను నాకు నేను ఎక్కడ ఉంటే కూడా నాకు వీడియో పంపించాడు రెండు మూడు టేకులు పంపించాడు ఏది బెటర్ గా ఉన్నాయి ఏది బెటర్ గా ఉన్నాయి చెప్పడం కష్టం మూడు టేకుల్లో అదే అదే రేంజ్ లో చేస్తాను పన్నెండో పదకొండు టేకులు అసలు అన్ని టేకులు అయినా సింగిల్ టేక్ కదా ఎక్కడ చిన్న చిన్న చేంజ్ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ పక్కన చేస్తా అనేది తను ఒప్పుకునేది కాదు అది ఆ ఎనర్జీ సేమ్ ఎనర్జీ మెయింటైన్ చేసింది ఇంతమంది లేడీస్ ఉన్నారు కదండి అందరూ చాలా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ఉంటారు మీకు పర్సనల్ గా ఏ ఇన్పుట్ చాలా హెల్ప్ అయింది అనిపించింది చాలా ఉన్నాయి ఒక్కటి అని చెప్పలేదు అసలు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కలా చెప్తాడు రూమ్ లోకి వచ్చేసి అలా ఇది మార్చుదాం అది ఇట్లా చేద్దాం ఇది ఇట్లా చేద్దాం ఒకటి మూమెంట్ దాని వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇంటర్ వెళ్ళి యాక్చువల్ గా వేరేలా చేయాలి నేను ఓకే తర్వాత చాలా ఫస్ట్ లోనే సూర్యని లేపేయాలి ఆ చెయ్యి ప్లేస్ లో ఫస్ట్ సూర్య తలకే ఎగిరిపోవాలి దాన్ని హోల్డ్ చేద్దామా వద్దా ఏంటంటే మళ్ళీ అందరు టీమ్ అంతా డిస్కస్ మీకు యాక్చువల్ గా కదా చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ లేకపోవడానికి బయటకు వచ్చిన వెంటనే అవుట్ దాని తర్వాత అందరం కూర్చొని మళ్ళీ డిస్కస్ చేసి బార్ లో బార్ లో ఫైట్ కూడా ఉంది అవునండి ఫస్ట్ వర్షన్ లో అందరు కొట్టుకుంటారు అంటే ఇమోషన్ తన అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క లాగు ఒక్కరి ఇది అని ఏం చెప్పలేదు యాక్చువల్ గా దసరా సినిమా డైరెక్టర్ గా నాకు పేరు వచ్చినా కూడా జెన్యున్ గా ఇంత ఏడానికి కారణం అయితే డైరెక్షన్ టీమ్ అంటే క్రియేటివ్ సైడ్ చాలా కష్టపడ్డారు అంటే జనరల్ ఏ ఫిల్మ్ అయినా సరే డైరెక్షన్ టీమ్ తీసుకొచ్చి <laughs> 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 ఒక ఇంజోన్ కి ఆల్మోస్ట్ శ్రావణ్ కి వన్ ఇయర్ కూర్చోబెట్టి నేర్పించి అట్లా అందరికి ఎవరెవరైతే కావాలో అందరికి నేర్పించి డైరెక్ట్ గా తీసుకొచ్చి అదే ఇది మెమరీ లైఫ్ లాంగ్ మెమరీ ఇది బట్ ఇలాంటి నాకు తెలిసి ఇలా రైలు పట్టాల పక్కన దూకేటాలు ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు అనుకుని ఉండేది కదా రమ్మన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ సైడ్ నుంచి అండి నేను చాలా తక్కువ నాకు నేను ప్రజలు అంతా మా విజయ్ ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి చెప్పేవారు ఇట్లా ఇది తగ్గించాలి లేదంటే ఇది పెంచుకోని ఇష్టమైన చేసుకో ఆయన సజెస్ట్ చేసేవారు ఒక్కటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫైనల్ గా ఫస్ట్ దసరా లోకి వచ్చినప్పుడు శ్రీకాంత్ అంత ఫస్ట్ అన్న మాట అన్న ఇది మనం హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కొట్టాలి ఈ సినిమా అన్నాడు సో నేను అన్నాను శ్రీకాంత్ ఇది కొంచెం ఎక్కువేమో ఒక సెవెంటీ ఎయిటీ వరకు అంటే మనం ట్రై చేయొచ్చు అని అన్న 
లేదన్న ఎట్టు పరిస్థితుల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొట్టాల్సింది అని చెప్పాడు కానీ ఆ రోజు చెప్పాడు ఈ రోజు అది పాసిబుల్ అయ్యింది సో నిజంగా చెప్పకూడదు మీకు వచ్చేసిందిగా క్రెడిట్ సో మీ అందరు మన సినిమానే వి ఆల్ ఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ టీమ్ అండ్ ఆర్ ఫిల్మ్ దసరా అండ్ అమేజింగ్ ఫుడ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ దసరా అని చూసిన ఆడియన్స్ అందరికి కూడా ఏ వెరీ వెరీ బిగ్ థ్యాంక్స్ మీరు ఈ సినిమా చూశారు విపరీతమైన బీభత్సమైన హిట్ చేస్తారు అందుకు ఇలా మాకు దావత్ చేసుకునే ఒక సిచ్యువేషన్ దొరికింది అనమాట మాకు ఇలాంటి దావతులు చేసుకునే సిచ్యువేషన్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఎక్కువ ఇస్తా ఇస్తా ఉంటారని మీ ఆడియన్స్ అందరినీ అడుగుతున్నాను హోప్ఫుల్లీ సో ఇదండి దావత్ ఈ రోజు ఇంకా ఎవరన్నా చూడని వాళ్ళు ఉంటే దసరాని థియేటర్ లో తప్పకుండా వెంటనే అర్జెంట్ గా వెళ్ళి చూసేయండి చూడాలి కదా చూసిన చూసిన వాళ్ళు ఈ వంద రెండు వందల జాతం అంతే